আসসালামু আলাইকুম বিজয় জেলা বার্তায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি আরিফুল ইসলাম এবং আমি রাবের আবু আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও দুর্গাপূজায় দায়িত্ব পালন করতে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল কাজী কায়কোবাদ সকালে গাজীপুরের সফিপুর আনসার ভিডিপি একাডেমিতে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি জানান নির্বাচনের জন্য আনসার সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এছাড়াও দুর্গাপূজায় দেড় লাখ আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন বলেও জানান তিনি যখন নির্বাচন হয় সরকার যে আদেশ বা নির্দেশনা প্রদান করে বা নির্বাচন কমিশন আমরা একই আদেশ বা নির্দেশনা পালন করি তো এটার জন্য আমাদের কিছু প্রস্তুতি দরকার হয় বিশেষ করে আমাদের ট্রেনিং করানো কারা মানে লোক সিলেকশন প্রসিজিউরটা কী হবে এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের একটা প্রক্রিয়া থাকে আমরা এই প্রক্রিয়া অলরেডি অংশ মানে শুরু করেছি প্রক্রিয়া চলছে ট্রেনিং চলছে এবং আমাদের যেহেতু আনসার সদস্য বিভিন্ন জায়গায় নিয়োজিত থাকবে তাদের আর্মস এমিনেশনের জন্য আমরা একটা স্পেশাল পারমিশন পেয়েছি এবং শীঘ্র আমাদের আর্মস এমিনেশন চলে আসবে তো মোটামুটিভাবে আমরা প্রস্তুত অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন দেশের শিক্ষা খাতের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রায় সাঁত্রিশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করা হয়েছে যা দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসে একটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে সুনামগঞ্জ এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন এম এ মান্নান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক সমিতির আহ্বায়ক মোহাম্মদ হারুন রশিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ বরকতুল্লা খান জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এনামুল কবির ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা পঞ্চানন বালা পদ্মা নদীতে গেল চার দিনে পঁচানব্বই সেন্টিমিটার পানি কমেছে এতে আরও প্রকট হয়েছে নাব্যতা সংকট এদিকে বারো ঘন্টা পর সকাল থেকে সীমিত আকারে কোনো মতে হালকা যানবাহন নিয়ে তিন থেকে চারটি ছোট ও মাঝারি ফেরি চলাচল শুরু হয়েছে এ সকল ফেরিতে অ্যাম্বুলেন্স সহ জরুরি যানবাহন পারাপার করা হচ্ছে অপরদিকে ফেরি চলাচলে ব্যাহত হওয়ায় উভয়ঘাটে আট শতাধিক যানবাহন আটকে পড়েছে এতে যাত্রী ও শ্রমিকরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাতক্ষীরা চাঞ্চল্যকর কলেজ ছাত্র গৌতম হত্যা মামলায় চারজনকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছে আদালত খালাস দেওয়া হয়েছে ছয়জনকে সকালে জেলা ও দায়রা জজ হাদিকুল ইসলাম তালুকদার এ রায় দেন মামলার বিপরণ থেকে জানা যায় দুই হাজার ষোলো সালে তেরোই ডিসেম্বর সদর উপজেলার ঘোনা ইউনিয়নের কলেজ ছাত্র গৌতম সরকারকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যে হত্যা করা হয় সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন গাইবান্ধা চার গোবিন্দগঞ্জ আসনের সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ সকালে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় চারটি রাস্তা ও দুইটি কলেজের বহুতল ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আক্তারা বেগম উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাজী জাকারিয়া ইসলাম উপজেলা আওয়ামী লীগের অর্থ বিষয়ক সম্পাদক আতিকুর রহমান সহ অনেকে জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে নৌকার পক্ষে গণসংযোগ ও পথসভা করলেন নরসিংদী রায়পুরার কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল বাসার উপজেলার হাটুভাঙ্গা হায়ারমারা চরমধা ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ ও পথসভা করেন বলেন প্রধানমন্ত্রী যাকেই নৌকা প্রতীকে মনোনয়ন দেবেন তার পক্ষেই কাজ করে যেতে চান তিনি উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আগামী জাতীয় নির্বাচনে সকলকে নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান আবুল বাসার একই জেলার পলাশতলী ইউনিয়নের গোবিন্দপুর মোড়ে পথসভা করেছেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও নরসিংদী পাঁচ রায়পুর আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী মোহাম্মদ হারুন রশিদ বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মিজানুর রহমান উপজেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি ইউনুস আলী ভুইয়া জেলা পরিষদ সদস্য সাইফুল ইসলাম উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের সভাপতি ওয়াহিদুজ্জামান পলাশ সহ দলীয় নেতাকর্মীরা জানাব এশিয়া কাপের খবর এশিয়া কাপ ফাইনাল খেলার স্বপ্ন নিয়ে আজ মাঠে নামছে বাংলাদেশ প্রতিপক্ষ পাকিস্তান সুপার ফোরের শেষ ম্যাচ পরিণত হয়েছে অঘোষিত সেমিফাইনালে যে জিতবে তারাই সঙ্গী হবে ভারতের আবুধাবি শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামের ম্যাচটি শুরু হবে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় এদিকে অলিখিত সেমিফাইনালে টাইগার একাদশে আসতে পারে দুটি পরিবর্তন নাজমুলের জায়গায় একাদশের সুযোগ মিলতে পারে সৌম্য সরকারের আর মোহাম্মদ মিঠুনের পরিবর্তে খেলতে পারেন পেসার রুবেল হোসেন 
নোয়াখালীতে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড তুলে ধরে মত বিনিময় করেছেন স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সোনাইমুড়ি বজরা ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত ওই মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য খন্দকার রুহুল আমিন মমিনুল ইসলাম বাকের যুবলীগ নেতা নিজামুদ্দিন সুজন আবু সাহেব চেয়ারম্যান মিরন অর রশিদ সহ অনেকে অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি রশিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের নতুন একাডেমিক ভবন ও পাঁচটি সড়ক উদ্বোধন করেন সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড তুলে ধরে কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে অনুষ্ঠিত হল কর্মী সমাবেশ এর আয়োজন করে বাগুলাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ এতে অংশ নেন কুমারখালী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল মান্নান খান যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নবকুমার দত্ত ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আজিজুল হক সাধারণ সম্পাদক আকরাম হোসেন সহ অনেকে চলন বিলের তারাশ উপজেলার ইসলামিয়া পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে এর উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য গাজী মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন মিলন ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় এখন থেকে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন তথ্য অভিভাবকদের কাছে মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে জানানো হবে পাশাপাশি পুরো বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সার্বক্ষণিক সিসি ক্যামেরা দ্বারা নজরদারি করা হবে বিদ্যালয়ের সভাপতি হোসনে আরা পারভিনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফেরদৌস ইসলাম জেলা পরিষদের সদস্য মোফাজ্জল হোসেন ও ভাইস চেয়ারম্যান ফরহাদ আলী বিদ্যুৎ অনুষ্ঠান শেষে জেলা পরিষদের অর্থায়নে পঁচিশ জন শিক্ষার্থীকে সাইকেল বিতরণ করা হয় এগারো দফা দাবি বাস্তবায়নে সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ি নৌবন্দরে বিক্ষোভ মিছিল মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন বাঘাবাড়ি নৌবন্দর কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন শেষে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওহাব মাস্টার বাঘাবাড়ি সংগঠনের উপদেষ্টা হারুন মাস্টার সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম সহ সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম সাংগঠনিক সম্পাদক উবাদত মাস্টার সহ অনেকে শীঘ্রই দাবি মানা না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি কর্মসূচি পালনের হুঁশিয়ারি জানান বক্তারা মেহেরপুর গাংনিতে নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিলিং ফ্যান বিতরণ করা হয়েছে উপস্থিত ছিলেন মটমোড়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ সহ সংশ্লিষ্টরা মটমোড়া ইউনিয়ন পরিষদের এল জিএসপি তিন প্রকল্পের আওতায় হতদরিদ্রদের মাঝে আঠারোটি সেলাই মেশিন ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাব্বিশটি সিলিং ফ্যান বিতরণ করা হয় নাটোরের বড়েগ্রাম উপজেলার খলিসাডাঙ্গা নদীতে চলছে নৌকা বাইস প্রতিযোগিতা যা চলবে আগামী তিন দিন পাঁচবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নীলুফার ইয়াসমিন ওয়ার্ড সদস্য কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস আক্তার আলী বাবলু রবিউল সহ স্থানীয়রা দর্শক বিজয় সংবাদের বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিজয় ডট টিভি এই ঠিকানায় এছাড়া সংবাদ অনুষ্ঠানের সব ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বিজয় টিভি এবং ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বিজয় টিভি লিমিটেড পেজে শেষ করছি বিজয় জেলা বার্তা সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সবাইকে